അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർ എന്ന തസ്തികയിലേക്ക് പി എസ് സി നടത്തുന്ന എക്സാം ഇരുപത്തിയേഴ് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് അപ്പൊ ഇനി കറക്റ്റ് പത്ത് ദിവസം ഉള്ളത് അപ്പൊ പത്ത് ദിവസത്തെ ചലഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഈ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാത്സിൽ എങ്ങനെ സ്കോർ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ പല ആളുകൾക്കും ഈ ഒരു മാത്സ് ബുദ്ധിമുട്ടായ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അതുമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഏതെല്ലാം ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക എന്ന് അറിയാം അറിയാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടാവും പത്രക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ഇതുവരെ പഠിക്കാത്തവർക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഫോളോ ചെയ്യുക പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ഈ പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അത്തരം ഭാഗങ്ങളാണ് മുൻവർഷങ്ങളിൽ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ വീഡിയോസും നിങ്ങൾ തുടർച്ചയായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ആ ഒരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പം ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം അതുപോലെ തുടർച്ചയായ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കാം ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കണും എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നാൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ നമുക്ക് ഇതിൽ പത്ത് വീഡിയോസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോസ് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെന്ന് നോക്കാം മൈ നേം ഈസ് റാം ഷാ വെൽക്കം ടു മൈ ന്യൂ വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ പി എസ് സി മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എല്ലാ മോഡലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എല്ലാ ചാപ്റ്ററും ഓരോ വീഡിയോസും മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കലണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കലണ്ടറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പല ആളുകൾക്കും എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ഷുവറായിട്ടും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കലണ്ടർ അതുപോലെ ക്ലോക്ക് ആ രീതിയിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നോക്കി പോവാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി ഒന്ന് വെള്ളിയാണെങ്കിൽ മാർച്ച് ഒന്ന് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി ഒന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാർച്ച് ഏതാണ് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതാണ് ദിവസം കലണ്ടറിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം തന്നിരിക്കുന്ന വർഷം എന്നുള്ളത് അത് അതിവർഷമാണോ സാധാരണ വർഷമാണോ അപ്പോൾ സാധാരണ വർഷമാണോ അതിവർഷമാണോ നോക്കുക ലീപ് ഇയർ ആണോ ഓർഡിനറി ഇയർ ആണോ നോക്കുക സാധാരണ വർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസങ്ങളും അൻപത്തി രണ്ട് ആഴ്ചകളും ഒരു ഒറ്റ ദിവസം വേണ്ടായിരിക്കുക സാധാരണ വർഷത്തിൽ എന്നാൽ ലീപ് ഇയർ അതിവർഷത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അൻപത്തി രണ്ട് ആഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക രണ്ട് ഒറ്റ ദിവസങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അതിവർഷം എന്ന് കാണാൻ കഴിയുക ഒരു തന്നിട്ടുള്ള വർഷത്തെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സീറോ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും സോറി പൂർണ്ണമായിട്ട് സീറോ അല്ല പൂർണ്ണമായിട്ട് അരിക്കാൻ സിസ്റ്റം സീറോ ആണ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അരിക്കാൻ കഴിയുന്നു എങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാല് കൊണ്ട് അരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിസ്റ്റം ഒന്നും വരില്ല സീറോ ആയിക്ക് വരിക സിസ്റ്റം അവിടെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് അരിക്കാൻ കഴിയും അതിവർഷത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ അത് നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം അത് സിസ്റ്റം വരും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൂന്ന് സിസ്റ്റം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആകുമ്പോൾ ആ രീതിയിലായിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ അത് സാധാരണ വർഷമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിവർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് അരിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ നൂറ് വർഷത്തിലും എഴുപത്തി ആറ് സാധാരണ വർഷവും ഇരുപത്തിനാല് അതിവർഷമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഏതോ ഒരു എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറ് വർഷം കൂടുമ്പോൾ എഴുപത്തി ആറ് സാധാരണ വർഷവും അതുപോലെ ഇരുപത്തിനാല് അതിവർഷമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ
അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര ഇവിടെ നാല് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നാല് കിട്ടിയ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് വെള്ളിയെ കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി വെള്ളി പ്ലസ് നാല് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതാ ദിവസം അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇപ്പോൾ വെള്ളി ശനി ഞായർ തിങ്കൾ ചൊവ്വ നമ്മുടെ ആൻസർ ചൊവ്വയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കലണ്ടറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി വേറെ കലണ്ടറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാധാരണയായി ചോദിക്കാറിപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി ഒന്ന് ഏത് ദിവസം എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മുമ്പൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കലണ്ടറിൻ്റെ ട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് കോഡുകളുണ്ട് ആ കോഡ് കണ്ടുപിടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ത്രീ ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആറ് കൊണ്ടും സി നയൺ ഡി പന്ത്രണ്ട് ഇ പതിനഞ്ച് എന്നിങ്ങനെ ആയാൽ സണ്ണ് എന്ന് എന്നതിന് എങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ വന്നത് സീറോ ത്രീ ആണ് വന്നത് സത്യത്തിൽ സീറോ എയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥാണ് വരുന്നത് ബി രണ്ടാണ് വരുന്നത് സി മൂന്നാണ് വരുന്നത് ഡി നാലാ വരുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആറാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സി എന്ന് പറയുന്നത് നയൺ ആണ് അതുപോലെ ഡി പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഓരോന്നിനും കൂടി കൂടി മൂന്ന് മൂന്ന് കൊണ്ട് കൂടി ഒന്നിന് ഒന്ന് ഇൻറ്റ് മൂന്നാണ് മൂന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റ് മൂന്ന് ആറ് മൂന്ന് ഇൻറ്റ് മൂന്ന് ഒമ്പത് നാല് ഇൻറ്റ് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റ് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ എക്സാമിന് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ എക്സാമിന് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് എ മുതൽ എം വരെയും എൻ മുതൽ എം ഇവിടെ എഴുതുക എൻ മുതൽ ജെഡ് വരെ എഴുതുക ഒന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ പതിനാല് മുതൽ പതിനാറ് വരെയും ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെ സ്ഥാനം പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരച്ചു എ ബി സി ഡി അങ്ങനെ എം വരെ എഴുതുക പിന്നെ എൻ ഇപ്പുറത്ത് എഴുതിയിട്ട് മേഖ മുകളിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു ലെറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാനും കഴിയും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സണ്ണ് എന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ എടുത്തു നോക്കുക സണ്ണ് എന്നതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് സണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രാമത്തെ ലെറ്ററാണ് എസ് യു എണ്ണെടുത്ത് എന്ന് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ഇത് പത്തൊമ്പതാമത്തെയാണ് യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് പതി നാലാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നിന് ഓരോന്നിനും കൂടി കൂടി മൂന്ന് ഇൻറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റ് മൂന്ന് പതിനാല് ഇൻറ്റ് മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇത് എത്ര കിട്ടുന്നത് മൂന്ന് ഇൻറ്റ് പത്തൊമ്പത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അൻപത്തി ഏഴാണ് അതുപോലെ മൂന്ന് ഇൻറ്റ് ഇരുപത്തൊന്ന് കിട്ടുന്നത് അറുപത്തി മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റ് പതിനാല് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ അൻപത്തി ഏഴ് അറുപത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ സോറി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ മാർക്ക് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നിന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് പതിനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം വിദ്യ വീട്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ കിഴക്കോട് സഞ്ചരിച്ച് വലത്തോട് തിരിഞ്ഞ് ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്തായി യാത്ര ചെയ്തു തുടർന്ന് വീണ്ടും വലത്തോട് തിരിഞ്ഞ് ആറ് കിലോമീറ്റർ കൂടി സഞ്ചരിച്ചു വീണ്ടും വലത്തോട് തിരിഞ്ഞ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കൂടി സഞ്ചരിച്ചു യാത്ര അവസാനിച്ചപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്നും എത്ര അകലെയാണിപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഒരു പ്ലസ് ചിഹ്നം വരക്കണമെന്ന് ന്യൂസ് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുക നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഇത് അടയാളപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ വിദ്യ വലത്തോട് തിരിഞ്ഞു പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും എങ്ങനെയാണ് തിരിയുന്നത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച്
ഒരു സ്ഥലത്തായി എത്തി നമ്മുടെ വിദ്യ ഇനി നമ്മോട് പറഞ്ഞു വിദ്യ ഇപ്പോൾ എത്തിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും വീട്ടിലേക്ക് എത്ര ദൂരമുണ്ട് ഈ ഒരു ദൂരമാണ് കാണേണ്ടത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഇവിടെ കൂടെ ഇവിടെ ഒരു മട്ട ത്രികോണം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല ഇവിടെ മട്ട ത്രികോണം ഈസി ആയി ഇനി ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കാണാം നമുക്കിവിടെ ഇവിടെ എത്ര അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അതുപോലെ ഇവിടെ ആറ് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ ഈ മൊത്തത്തിലാണ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഈ ലംബം മാത്രം ഈ മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ ലംബം മാത്രം കിട്ടാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മട്ട ത്രികോണം ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലംബം മാത്രം കിട്ടും ഇവിടെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ടോട്ടൽ ഇവിടെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നിന്നും ഇവിടെ ഒരു കിലോമീറ്റർ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാല് കിലോമീറ്റർ കിട്ടി അതിൻ്റെ ലംബം നാല് കിലോമീറ്റർ കിട്ടി ഇനി പാദം കാണണം പാദം കാണാൻ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലംബം പാദം കിട്ടി ഇനി അതിൻ്റെ കർണം കാണാം അപ്പോൾ പൈതകോറ സിദ്ധാന്തം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കർണം കാണാം കർണം കാണാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പാദം സ്ക്വയർ റൂട്ട് പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബൻ സ്ക്വയർ പാദം സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബൻ സ്ക്വയർ സോറി പാദം സ്ക്വയർ മൂന്ന് സ്ക്വയറും അതുപോലെ ലംബൻ നാല് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് സ്ക്വയർ റൂട്ട് നാല് സ്ക്വയർ എത്തിയ നാല് സ്ക്വയർ എന്ന് പതിനാറാണ് മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഒമ്പതും റൂട്ട് പതിനാറ് പ്ലസ് ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് എത്ര ഇരുപത്തിയഞ്ചാണ് റൂട്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അപ്പം അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് അവിടെ വിദ്യ അവിടെ എത്തിയ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എത്താനുള്ള ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും മെത്തേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ട്രിക്സ് ആയിട്ടുള്ള അത് മെത്തേഡൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എനിക്ക് ചെറിയ ട്രിക്സ് അറിയാം പക്ഷേ അത് എല്ലാത്തിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാത്തത് അപ്പോൾ ഈ രീതി തന്നെ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഒരു ക്ലോക്കിൻ്റെ കണക്കായിരുന്നു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പി എസ് സി എക്സാമുകളിൽ എല്ലാ സമയത്തും ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന വിഭാഗ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കലണ്ടർ ആണെങ്കിലും ക്ലോക്ക് ആണെങ്കിലും കോഡിങ് ആൻഡ് ഡീകോഡിങ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാല്യൂ മാത്രമേ മാറ്റം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും എല്ലാ മെത്തേഡിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും പഠിച്ചു വെക്കുക ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലോക്കിലെ ആറ് മണിയാകുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചിക്കും മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിലുള്ള ഇടയിലുള്ള കോണളവ് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പിക്ചർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഐഡിയ കിട്ടും ഒരു ആറ് മണി പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും നിൽക്കുക ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നിൽക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ ഈ ക്ലോക്ക് മൊത്തമായിട്ട് തിരിയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ആറ് മണിയാകുമ്പോൾ എത്രയാണ് പകുതിയല്ലേ നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രി ഇനി നമുക്ക് ചോദിക്കുകയാണ് മിനിറ്റ് മിനി സമയം മിനിറ്റ് മിനിറ്റൊക്കെ തരുകയാണ് ഇവിടെ മണി ആ മണിക്കൂറാകുമ്പോൾ ആണ് ആറ് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ വരും മണിക്കൂർ മാത്രമേ ഉണ്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഹവർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി മൈനസ് മിനിറ്റ് ഇൻറ്റു ലെവൻ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അപ്പോൾ ആ രീതി ചെയ്താലും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് മിനിറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ആറ് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു മുപ്പത് നൂറ്റി അൻപത് പ്ലസ് മുപ്പത് നൂറ്റി അമ്പത് ആവും നൂറ്റി അമ്പത് കിട്ടി അപ്പോൾ ആ രീതിയിലും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമയം ലാഭിക്കണം അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻസ് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഇക്വേഷനെ കുറച്ച് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം വേറെ വിഷയം നോക്കാം ഒരു പരീക്ഷയിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക്
ആ സംഖ്യ ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് സംഖ്യ തന്ന ഒരു എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ശതമാനം കാണാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം കിട്ടി ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി അതിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനം കിട്ടും ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനം ഇന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ അൻപത് ശതമാനം മാർക്ക് എത്ര അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം ഇൻറ്റു അൻപത് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റു എത്ര ശതമാനം ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം എത്ര അത് ചോദി ചെയ്യുക അപ്പം ഏത് രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബേസ് മാത്രം മനസ്സിലാക്കും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും ഓരോ ബേസ് ഉണ്ട് ആ ബേസ് നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കുക അല്ല വേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ഒരു മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ നമുക്ക് അതിനോട് താല്പര്യം തോന്നണമെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ വേണ്ടത് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് താല്പര്യം തോന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷ നമുക്ക് പഠി കാണാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ മറക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് അതിൻ്റെ മൊത്തം മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനമായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുക അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ എത്ര നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഉണ്ട് നോക്കുക നമുക്കറിയാം നാ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് നാനൂറ്റി അൻപതാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ടോ തൊണ്ണൂറ് നാനൂറ്റി അൻപതും തൊണ്ണൂറ് എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് അപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ടാകുക പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ് എത്രയാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക ഓർത്തിരിക്കുക ഏത് ഈ ഒരു രീതി മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക അങ്ങനെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്നുള്ളത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം കാണാൻ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ആയിരിക്കാം നാൽപ്പത്തഞ്ച് നമ്മോട് പറയുകയാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്നുള്ളത് ആയിരം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം കാണാം ആയിരം ആയിരിക്കണം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ എന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആ ശതമാനം കൊണ്ട് അരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം കിട്ടും ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ആൻസർ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് ഇനി ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ തരികയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ഒരു ക്ലോക്ക് ഓരോ മണിക്കൂറിലും അഞ്ച് മിനിറ്റ് വീതം സ്ലോ ആകുന്നു രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് കൃത്യസമയം കാണിച്ച ക്ലോക്കിൽ ഏഴ് മണിയായപ്പോൾ ആറ് അൻപത്തി അഞ്ച് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതേ രീതിയിൽ തുടർ ഇതേ രീതി തുടർന്നാൽ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ആറ് മണിയാകുമ്പോൾ ക്ലോക്കിലെ സമയം എത്രയായിരിക്കും അപ്പോൾ ക്ലോക്കിലെ ഓരോ മണിക്കൂറിലും അഞ്ച് മിനിറ്റ് വീതം സ്ലോ ആണ് ഓരോ മണിക്കൂറിലും അഞ്ച് മിനിറ്റ് വീതം സ്ലോ ആണ് രാവിലെ ആറ് മണി ആറ് മണിക്കാണ് ആ ഒരു ക്ലോക്ക് കൃത്യസമയം കാണിച്ചത് പക്ഷേ ഏഴ് മണിയായപ്പോൾ ആറ് അൻപത്തഞ്ചോ കാണിച്ചത് അപ്പോൾ എട്ട് മണിയാകുമ്പോൾ ആറ് അൻ എത്രയായിരിക്കും കാണിക്കുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി കുറച്ചായിരിക്കും കാണിക്കുക അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ദിവസം ആറ് മണിയാകുമ്പോൾ ക്ലോക്കിലെ സമയം എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കോഴ്സിലെ എല്ലാ വീഡിയോസും പത്ത് വീഡിയോസ് ആണ് ഉണ്ട് പത്ത് വീഡിയോസും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക എക്സാമിന് മുമ്പ് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും കാരണം ഒക്കെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ തുടർച്ചയായ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും ഓണാക്കി വെക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ